হাই হোপ ইউর ওয়েল অ্যান্ড ফ্যান্টাস্টিক আজকে আমরা একটা সামন্তরিকের দুইটা কর্ণ কীভাবে নির্ণয় করতে হয় ভেক্টরের সাহায্যে আমরা সেই বিষয়টা শিখে সেগুলোকে কয়েকটা ম্যাথমেটিক্সে প্রয়োগ করে দেখতে চাই যা আসলে আমাদের শিক্ষাটা ঠিক হয়েছে কিনা ক্লিয়ার তাহলে প্রথমে আমি তোমাকে একটা বেসিক চিত্র এঁকে দিই এটা তুমি বহুত আগেও দেখেছো অলরেডি চিত্রটা হলো ধরো আমাদের কাছে একটা সামন্তরিক আছে এমন কথাটা খেয়াল করবা এটা মনে করো একটা সামন্তরিক তো তুমি নিশ্চয়ই এতটুকু বেসিক জ্ঞান তোমার আছে যে এই সামন্তরিকের এটাকে আমি মূল বিন্দু চিন্তা করে ধরো এই ভেক্টরটাকে আমি নাম দিলাম হচ্ছে কথাটা খেয়াল করবা এই ভেক্টরটাকে নাম দিলাম আমি এ এ ভেক্টর দিস ইজ এ ভেক্টর আর এই ভেক্টরটাকে আমি নাম দিলাম মনে করো বি সে দিস ইজ বি ভেক্টর বুঝতে পারছো কথাটা খেয়াল করবা আর এই কোনটাকে আমি নাম দিলাম হচ্ছে আলফা আলফাটা তুমি একটু উপরে লিখো এটা মনে করো আলফা তাহলে তোমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে সামন্তরিকের এই যে কর্ণটা এই কর্ণটা কি প্রকাশ করে অ্যান্সার হচ্ছে এই কর্ণটা প্রকাশ করে হচ্ছে লব্ধি এবং এটাকে তুমি এভাবে লিখতে পারো যে দিস ইজ এ প্লাস বি মানে এ এবং বি এর লব্ধি হচ্ছে আমাদের এই ব্লু কালারের ভেক্টরটা এবং সে লব্ধির মানটা কত হয় সেটা আমরা জানি সকলে আমি যদি তোমাকে এভাবে বলে দেই যে এ প্লাস বি এর মডুলাস এটা মানে কি কথাটা বুঝো এ প্লাস বি মডুলাস মানে হচ্ছে আমাদের লব্ধির মান এ প্লাস বি হচ্ছে লব্ধি আর মডুলাস দেওয়া মানে লব্ধির মান সেটা কত হবে সেটা হবে রুট খেয়াল করবা এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি আর এখানে থাকবে হচ্ছে কজ আলফা এটা কি বলতো এটা হচ্ছে আমাদের লব্ধি ভেক্টরের মান লব্ধি ভেক্টরের মান গেল এখন আমি তোমাকে প্রশ্ন করলাম যা আচ্ছা বলতো এই সামন্তরিক তো আরও একটা কর্ণ আছে আমি বললাম কোন কর্ণ তুমি বললে যে আপনি দেখতে পারেন না আমি বললাম না তো তুমি বললে যে এই দেখেন আর একটা কর্ণ আছে এই যে তাহলে এই কর্ণটা কি প্রকাশ করে আমি বললাম যে এটা খুব একটা কমপ্লিকেটেড প্রশ্ন করে দিলাম তুমি আমি তো একটা কর্ণ বের করা শিখছি এই নীল রঙেরটা লাল রঙেরটা তো আমি জানি না তখন তুমি আমাকে বললো একটা চমৎকার আইডিয়া আছে আমি বললাম কী আইডিয়া তুমি আমাকে বললো আপনি একটা কাজ করেন এই যে বি নামক যে ভেক্টরটা আছে আপনি এটাকে উল্টাই দেন আমি বললাম কেন তোমাকে বললো আপনি কল মানে বলতেছে আমি তাই করেন আমি বললাম ঠিক আছে তো এই বি ভেক্টরটাকে উল্টা করে দিলাম উল্টা করে মানে হলো এই দিকে দিলাম কেমন সমানভাবে এই বরাবর আমি বললাম যে বলো এখন কি করব তো তুমি আমাকে বললো যে এতটুকু আপনি পারেন না আমি বললাম কি পারি না আমি বললাম যে এটা যদি বি ভেক্টর হয় এটা কি হবে ও তখন আমি বললাম যে আমি বুঝতে পারছি এটা হচ্ছে মাইনাস বি ভেক্টর হবে কারণ আমি বি ভেক্টর উল্টাই দিছি তুমি আমাকে বললো আপনি এখন একটা কাজ করেন আমি বললাম কি কাজ তুমি বললো যে এখন আপনি এই এর সাথে মাইনাস বি যোগ করেন আমি বললাম যে কি এর সাথে কি যোগ করব মাইনাস বি যোগ করব আমি বললাম এটা আবার কি হইল তখন বললো যে আপনি যেটা মেনলি বের করবেন সেটা হলো এ এবং মাইনাস বি এর লব্ধি আমি বললাম ও এখন বুঝতে পারছি লব্ধি আঁকার শর্ত কি আমাকে একটা সামন্তরিক এগে কর্ণ বের করে দিই তাই তো আমি বললাম যে রাইট তাহলে আমি এই এ আর মাইনাস বি কে দুইটা বাহু ধরে এখন একটা সামন্তরিক চিন্তা করতেছি এই হচ্ছে সেই সামন্তরিকটা তাহলে বলো তো এই সামন্তরিকের যে কর্ণ সেই কর্ণ বলো তো কোনটা সেই কর্ণ হচ্ছে এই যেই কর্ণ এই কর্ণই কিন্তু আমাদের লব্ধি নির্দেশ করবে কার কার লব্ধি এ এবং মাইনাস বি এর লব্ধি বুঝেছ এ এবং মাইনাস বি এর লব্ধি তাহলে এ এবং মাইনাস বি এর লব্ধিকে আমরা এভাবে লিখতে পারি যে দিস ইজ দ্য মডুলাস অর্থাৎ দিস ইজ এ মাইনাস বি এর মডুলাস বুঝেছ এইটাকে আমরা বলবো হচ্ছে এ এবং মাইনাস বি এর লব্ধি তার মানে কি দাঁড়ালো তাইলে তার মানে আমাকে এখন বের করতে হবে লব্ধি বের করার জন্য এই কোনটা কত এই কোনটা কত বলো তো এই কোনটা হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস আলফা বুঝতে পেরেছ একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস আলফা তাহলে আমাদের এই এ মাই কথাটা খেয়াল করবা এ মাইনাস বি মডুলাস যদি তুমি বের করতে চাও ঠিক এই ফর্মুলাটা ব্যবহার করবা রুট ওভার খেয়াল করো রুট ওভার এখানে আমি একটা কথা বলিনি অনেকের মধ্যে একটা কনফিউশন রয়ে গেছে যে এ বি এগুলো কি এগুলো হচ্ছে ভেক্টরের মান শুধুমাত্র কি ভেক্টরের মান মাইনাস চিহ্ন দিয়ে কিন্তু বোধ হচ্ছে দিকটা উল্টে গেছে কিন্তু এই ভেক্টরটার মানও কিন্তু বি আছে কথাটা বুঝছো আমি কি বললাম মানে এই এ হচ্ছে এ ভেক্টরের মান বি হচ্ছে বি ভেক্টরের মান আর আলফা হচ্ছে তাদের মধ্যবর্তী কোন তাহলে আমি যখন এ মাইনাস বি মডুলাস দিলাম খেয়াল করো তখন আমার রেজাল্টটা কি দাঁড়াবে রেজাল্ট দাঁড়াবে হচ্ছে এ ভেক্টরের মান এ স্কোয়ার মাইনাস বি ভেক্টরের মান মাইনাস বি ভেক্টরের মান হচ্ছে বি বি স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এ ভেক্টরের মান ইন্টু বি ভেক্টরের মান ইন্টু মধ্যবর্তী কোনের কজ এখনই খাইছো ধরাটা কি কোনটা বলো তো কোন কিন্তু আলফা না কোন হচ্ছে আমাদের ওয়ান এইটটি মাইনাস আলফা বিকজ এর সাথে তুমি যখন মাইনাস বি চিন্তা করছো তখন এই হচ্ছে তোমার কোন ওয়ান এইটটি মাইনাস আলফা 
তাহলে এখানে আমাদের ওয়ান এইটি ডিগ্রি মাইনাস আলফা হবে সো কজ ওয়ান এইটি মাইনাস আলফা মানে কত মাইনাস কজ আলফা তার মানে হলো আমাদের এটা হবে রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি কজ আলফা তাহলে আলফা যদি তুমি এইটাই বিবেচনা করো এটা হচ্ছে আলফা বুঝো কিন্তু তাহলে এই লাল রঙের ভেক্টরটা হচ্ছে এ মাইনাস বি মডুলাস ভেক্টর অ্যান্ড দ্য মোস্ট বিউটিফুল থিং ইজ এইটা এবং এইটা এক্স্যাক্টলি সেম বলো তো কেন সেম কারণ দেখো এ এবং এ কিন্তু সমান্তরাল এটা হচ্ছে সাধারণ বাহু না সুতরাং আমার এই কর্ণটাও কিন্তু আমি মোটামুটি বের করে ফেলেছি অর্থাৎ এই কর্ণটা যদি হয় এ প্লাস বি এই কর্ণটা হবে হচ্ছে এ মাইনাস বি তাহলে আমি ইন শর্ট তোমাকে একটা ছোট্ট চিত্র এঁকে দিচ্ছি এইখানে তাহলে হয়তো বা তোমার জিনিসটা মনে থাকবে এটা অবশ্যই অবশ্যই কখনোই ভুলবা না ঠিক আছে আমি তোমাকে শেখাচ্ছি হচ্ছে যদি কোনো সামান্তরিকের এই ভেক্টরটাকে আমি বলি হচ্ছে এ ভেক্টর আর এই ভেক্টরটাকে যদি আমি বলি হচ্ছে বি ভেক্টর কথাটা খেয়াল করবা তাহলে আমাদের এই কর্ণটা কতটুকু হবে এই কর্ণটা আমাদের এই কর্ণটা হবে হচ্ছে এ প্লাস বি বুঝতে হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের এই কর্ণটা আর বাকি যে কর্ণটা আছে এই কর্ণটা এই কর্ণটা কত হবে এই কর্ণটা হবে হচ্ছে এ মাইনাস বি তুমি যদি চাও মডুলাস চিহ্ন দিয়ে কর্ণের দৈর্ঘ্য বের করে ফেলতে পারো তার মানে তোমাকে যদি আমি দুইটা সামন্তরিক দুইটা সন্নিহিত বাহু বলে দেয় এ এবং বি তুমি সেখান থেকে কিন্তু যদি চাও খুব সুন্দরভাবে কথাটা বুঝো খুব সুন্দরভাবে এই প্রতিটা প্রতিটা কর্ণের দৈর্ঘ্য বের করে ফেলতে পারো এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে তাহলে আমি এটা মনে রাখবো কীভাবে মনে রাখবা হচ্ছে শুধুমাত্র তোমার জানা দরকার এর দৈর্ঘ্য কত বিয়ের দৈর্ঘ্য কত আর এদের মধ্যবর্তী কোন কত আর দেখো এখানে সব সেম হুবো এটাও যা এটাও তাই এখানে একটাতে প্লাস একটাতে আছে হচ্ছে মাইনাস এখন এইটা দিয়ে কেমন ধরনের প্রশ্ন তোমাকে দিতে পারে আমি তো একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিই তাহলে হয়তো বা বুঝতে পারবা এটা খুবই কমন একটা প্রশ্ন এটা পরীক্ষায় নানান জায়গাতে তুমি দেখবা ঠিক আছে আচ্ছা প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে ধরো তোমাকে বলা হলো আমি জাস্ট প্রশ্নটা একটু লিখে নেই তোমাকে আমি বলে দিলাম আচ্ছা এটা দেমুছি আমি তোমাকে বলে দিলাম যে কোনো একটি বিন্দুকে বিন্দুকে দুটি কণা একশো বিশ ডিগ্রি কোণে যথাক্রমে তিন মিটার পার সেকেন্ড ও চার মিটার পার সেকেন্ড বেগে অতিক্রম করে অতিক্রম করে ক্লিয়ার অতিক্রম করে এবার প্রশ্নটা হচ্ছে যে অতিক্রম করার অতিক্রম করার দুই সেকেন্ড পর এদের মধ্যবর্তী ব্যবধান কত এটা মনে করো তোমাকে বলেছে এটা খুবই কমন প্রশ্ন এটা বইয়ের প্রশ্ন মেনলি তাহলে আমি জাস্ট একটু চিত্রকে দেরও তুমি বোঝা যাবা যে জিনিসটা কি বলেছে তোমাকে বলেছে যে ধরো এইটা একটা বিন্দু কেমন খেয়াল করবে এইটা একটা বিন্দু এখন এই বিন্দুটা অতিক্রম করেছে দুইটা কোনা একশো বিশ ডিগ্রি কোণে তার মানে কথাটা বুঝো তার মানে একজন মনে করে আসতেছিল এই দিক থেকে এই যে দিক থেকে আর একজন আসতেছে এই দিকের সাথে একশো বিশ ডিগ্রি কোণে তার মানে আর একজন আসতেছিল মনে করো এই বরাবর অর্থাৎ একজন এই দিক থেকে চলে গেছে আর একজন এই দিক থেকে আসছে তা আমি ধরে নিচ্ছি যে আমাদের এই দিকে যে কোনোটা গেছে তার বেগ হচ্ছে তিন মিটার পার সেকেন্ড তাহলে এই বরাবর একজন কত বেগে গেছে তিন মিটার পার সেকেন্ড বেগে গেছে আর এই বরাবর যিনি গেছে তিনি গেছে মনে করো চার মিটার পার সেকেন্ড বেগে মানে বিষয়টা হচ্ছে এই যে রকম বিষয়টা হচ্ছে এই যে কেমন আর আমাদের এই যে কোনটা এই কোনটা তোমাকে বলা আসে হচ্ছে দিস ইজ সে দিস ইজ আলফা এইটা আমাদের বলা আছে ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি ডিগ্রি কথাটা বুঝছো কী বলছি আমি এখন এই বরাবর যিনি গেছেন তার বেগ হচ্ছে থ্রি মিটার পার সেকেন্ড আর এই বরাবর যিনি গেছেন তার বেগ হচ্ছে ফোর মিটার পার সেকেন্ড ফোর মিটার পার সেকেন্ড খেয়াল করবা কয় সেকেন্ড গেছে তারা দুই সেকেন্ড তারা দুই সেকেন্ড ধরে যদি যায় তাহলে এ কতটুকু পদ যাবে এ সিকল টু ভিটি এর বেগ হচ্ছে তিন মিটার পার সেকেন্ড দুই সেকেন্ড ধরে যদি যায় তাহলে সে সিক্স মিটার পরিমাণ পদ যাবে তার মানে এই পথটুকু দুর্গ আমি ধরলাম হচ্ছে সিক্স মিটার সে দিস ইজ সিক্স মিটার আর এ যদি দুই সেকেন্ড যায় এ যাবে হচ্ছে আট মিটার ক্লিয়ার এইটুকু মনে করলাম আট মিটার তার মানে আমাদের এই পথে দৈর্ঘ্য হচ্ছে আট মিটার এখন তোমাকে বলেছে যে এদের মধ্যবর্তী ব্যবধান কত হবে তার মানে আমি যদি এই বিন্দু আর এই বিন্দু চিন্তা করি তাহলে এইটাকে দুইটা কোনার অবস্থান না 
এই দুইটা লাল মার্বেল মনে করো একজন এদিক থেকে আসছিল একজন এদিক থেকে গেছে তাহলে দুজন যখন এদিকে চলে গেছে এই লালের সাথে এই লালের মধ্যবর্তী তোমাকে আমি ব্যবধানটা বের করতে বললাম যে তার মানে তুমি যদি একটু চিন্তা করো তাহলে হয়তো বা বুঝতে পারবা যে আমি আগের কোশ্চেনটা তোমাকে আমি কেন দেখাইছিলাম বা আগের কোশ্চেনের সাথে এর কী সম্পর্ক আছে দেখো তো তোমাকে একটা সামন্তরিকে কেন বের করতে বলছে না তুমি বললো সামন্তরিকে আবার কই পেলেন আপনি এখানে সামন্তরিকে আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি দেখতে না পেলো খেয়াল করো তুমিও দেখতে পাবে এখন এই যে আমি যে সামন্তরিকটা এখন আঁকলাম খেয়াল করো তো এই যে সামন্তরিক মনে করো এমনিও আঁকতে পারো অথবা তুমি মনে করো বললা যে আমি সামন্তরিক টাকবো এভাবে এভাবে তো সামন্তরিক আঁকা যায় না অবশ্যই এভাবে সামন্তরিক আঁকা যায় তাহলে এই বাহুটাকে যদি আমি বলি এ এইটাকে যদি আমি বলি বি খেয়াল করো আর এইটার নাম হচ্ছে আলফা তাহলে এইটারকে আমি বলো তো কী বের করা শেখাইছিলাম কিছুক্ষণ আগে এটাকে বলেছিলাম হচ্ছে এ প্লাস বি আর বাকি যেটা বাকি যে কর্ণ এই কর্ণটা এই কর্ণটাকে আমি কী নাম বলেছিলাম এটাকে বলেছিলাম হচ্ছে এ মাইনাস বি তার মানে তোমাকে মূলত এখন বের করতে হবে এই যে 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 বাকি যে কর্ণটা ব্লু দাগ দিয়ে আমি দেখাচ্ছি এই কর্ণটা এবং এই কর্ণটা মানে হলো আমার এ মাইনাস বি এর মডুলাস বের করতে হবে মানে আর একটা কর্ণ বের করতে হবে কথাটা বুঝতে পেরেছ আমি এই কর্ণ আমার বের করার উদ্দেশ্য না আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই কর্ণটা বের করা এখন বলতে পারো যে এটার আবার দিক চিহ্ন দিচ্ছেন কেন অ্যাকচুয়ালি এইটার মান যখন তুমি চিন্তা করবে এই মানটাই হচ্ছে তোমার অ্যান্সার কারণ মধ্যবর্তী ব্যবধান বের করতে বলেছে আমি আর কিছু না সো তুমি এই কোশ্চেনটা মোটামুটি এক লাইনের মধ্যে করে ফেলতে পারবা সে এক লাইনটা কী হবে বলো তো সে এক লাইনটা আমি তোমাকে আগে শেখাইছি তোমার দায়িত্ব হলো এ মাইনাস বি মডুলাস নির্ণয় করা এবং এই মডুলাসটা হবে হচ্ছে রুট খেয়াল করো রুট এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস টোয়াইজ এ বি ইন্টু কজ আলফা এই হচ্ছে তোমার ফর্মুলা আলফা কত হবে আলফা হচ্ছে ওয়ান ডিগ্রি হবে কারণ এই কোনটাকে ধরে কিন্তু আমি এ প্লাস বি এবং এ মাইনাস বি বের করা শেখাইছি তুমি যদি বুঝতে না পারো জাস্ট শুরু থেকে যাও সেখানে দেখবা এইটাই আলফা আছে আলফা সূক্ষ্ম কোন হতে পারে স্থূল কোন হতে পারে সমকোণ হতে পারে এনিথিং ক্যান বি তাহলে এবার তোমার এ বি এর মান বসিয়ে দাও এর মান হচ্ছে আমাদের এই যে সিক্স মিটার তাহলে সিক্স স্কোয়ার বি এর মান এইট মিটার এইট স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু সিক্স ইন্টু এইট ইন্টু কজ ওয়ান ডিগ্রি তাহলে এখান থেকে আমি কিন্তু আমার যে কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট সে রেজাল্ট পেয়ে যাবো আমার ক্যালকুলেটারটা কোথায় রাখছি আমি আমার ক্যালকুলেটারটা এই যেখানে আছে পেয়েছি তার দেখি রেজাল্টটা কত আসে রেজাল্ট আসবে সিক্স স্কোয়ার প্লাস এইট স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু সিক্স ইন্টু এইট ইন্টু কজ ওয়ান টোয়েন্টি সো মাই অ্যান্সার ইস টুয়েলভ পয়েন্ট ওয়ান সেভেন টুয়েলভ পয়েন্ট ওয়ান সেভেন মিটার তাহলে এভাবে তুমি দুইটা কণা পরস্পর অতিক্রম করে গেলে এদের মধ্যবর্তী ব্যবধান ইজিলি নির্ণয় করে ফেলতে পারবা তাহলে তোমরা এখান থেকে মূলত যেটা শিখলা সেটা হলো যে কিভাবে তুমি যে কোনো একটা সামন্তরিকের দুইটা কর্ণ নির্ণয় করবা কর্ণের দৈর্ঘ্য এবং এই কর্ণের দৈর্ঘ্যের ফর্মুলা ব্যবহার করে তুমি কিভাবে জাস্ট একটা ত্রিভুজের তিন নাম্বার বাহু বের করে ফেলতে পারো কথাটা বুঝছো আমি তোমাকে কি শেখালাম এখানে দেখো এইটা একটা বাহু এইট একটা বাহু সেটাকে তুমি সামন্তরিকের কর্ণ বলতে পারো বা ত্রিভুজের তিন নাম্বার বাহু কিন্তু বলতে পারো কোনো প্রবলেম নাই আশা করি তুমি বেসিক কনসেপ্ট বুঝতে পেরেছো এবং এটা অবশ্য অবশ্যই মাথায় রাখবা তো সকলে ভালো থেকো সুস্থ থেকো আমরা দেখা হবে কোথাও ফেস টাটা